Ja, velkommen til en række videoer, hvor jeg vil vise, hvordan man øh, opbygger og bruger terrænet. Både i forbindelse med udgravninger, men øh, også i forbindelse med, når vi skal for eksempel lægge øh, rør i jord og så videre. I forbindelse med fundamenter og øh, i forbindelse med, hvis man skal for eksempel udgrave til kælder og så videre. Hvordan man kan gå ind og bruge det også i forbindelse med placering af brønde og lave snit og detaljer vedrørende øh, terræn og vi bruger terræn. Jeg vil starte med den første video her, og vise, hvordan vi opbygger terrænet. Jeg har hentet filerne ud fra kortforsyningen, der må I se nogle andre videoer, hvor jeg viser, hvordan man kan hente øh, de ting. Jeg starter først ud med en øh, almindelig template her, hvor jeg stiller mig på site, og sætter i teksten her, og så øh, henter jeg så min øh, terrænmodel ind. Så gør jeg op, under Insert her, så går jeg ind under Revit Link, og øh, herinde der har jeg en øh, terrænfil øh, liggende, det er ikke Revit Link, undskyld, jeg skal ind under Cat Link. Herinde der har jeg en fil liggende, som jeg har gemt og øh, krogbakken øh, 5 ved Aalsgaard, og øh, den har jeg tilrettet inde i AutoCAD, fordi det var temmelig stort, det er jo 10 gange 10 km, og øh, der har jeg lagt matriklen ind, og så kunne jeg se, hvilke område det er, og ja, den henter jeg ind her. Nogle af de øh, kurver, jeg henter ind her, de skal tilpasses måske. Der er måske nogle lagene, man ikke vil have ind, og hvis man ikke vil have alle lagene ind, så kan man altså ændre på, på det her, hvor man går ind og siger specify. Og denne her, det er en god idé at sætte den til meter. Og øh, øh, med hensyn til placering af filen her, øh, ja, der kan man gå ind og sætte origin og origin, eller gør som det jeg vil gøre, jeg går ind og bruger manuel og region øh, herinde, så jeg er sikker på, at jeg også får den placeret, det vil jeg gerne have den placeret. Og øh, så dukker der alle de her øh, lag op, og øh, det er jo ikke alle lagene, jeg vil have, så jeg siger jeg check none, og øh, går ind og så siger jeg, hvad øh, det er, jeg vil have fat i, og der vil jeg gerne have øh, min øh, min øh, højdekurve, det er dem, der ligger her. Og øh, det er sådan set de eneste, øh, jeg vil have ind her. Øh, ind så højdekur, og så så OK. Zoom mig lidt ud, så man kan se øh, matriklen. Jeg tror, det er nogenlunde her, øh, det ligger. Så jeg ligger den bare sådan nogenlunde cirka midt i. Man kan se et lille grøn kryds øh, på den her måde her. Og øh, når den er lagt, så kan jeg hente koordinaterne indenfra, så jeg går op under Manage, og så går jeg ind under Coordinates, og så siger jeg Acquire Coordinates, og klikker på det link, jeg har lavet, lagt ind her. Øh, det der vil ske, det er, at de koordinater, det er lidt svært at se, det var lige, I skulle måske lige klikke på at men det der faktisk vil ske, når jeg klikker her, det er, at min uh, survey uh, point, det vil simpelthen uh, flytte sig, sådan så uh, jeg får den afstand, der nu passer. Oh, der er sket vist ikke noget. Jeg tror lige, jeg røg ud af den igen. Jeg prøver lige igen. Koordinats. Acquire koordinats. Sådan der. Læg mærke til, at nu forsvandt det her survey point, og nu har jeg mit project base point. Det bliver her. Hvis jeg trykker set af for zoom all, så kan I se, at der ligger en afstand her. Den afstand er altså rimelig øh, øh, lang. Den svarer til nede ved ekvator cirka, hvor vi ligger. Ja, og så kan vi så se afstanden her i, øh, tror det er i meter. De ligger på her. Ja. En, to, nej, det kan det ikke være. Det må være millimeter faktisk. Så det er afstanden her i millimeter. Men også en, en 6.000 km øh, væk, så det afstanden. Nu går jeg ud af den her, sætter jeg igen. Så zoomer jeg ind til, til det, jeg har med at gøre her. Der vil jeg gerne øh, generere min øh, højdekurve. Det går op under Massing and Size, så siger jeg service her. Og øh, Create from Import. Så Select Imported Instance, og så klikker jeg på denne her. Og da der kun er højdekurve nu, så er det højdekurven, den vil generere, og det siger jeg finish til. Så har jeg højdekurvene for området her. Jeg skal også have matriklen ind, det foregår lidt på samme måde, så jeg går op under insert og siger øh, link cat. Og øh, så går jeg ud og vælger min matrikel fil øh, her, og det er en DXF fil, jeg har hentet ud fra kortforsyningen. Og øh, den hedder Minimax, det er denne her, og den... Øh, kan jeg kan sagtens stå til det samme her, bortset fra her, hvor der står Manual Region, der går ind og ser bare i Shared Coordinates. Og så ser jeg åben. 
så dukker den også op med en masse oplysninger, siger check none, noget vil jeg gerne have, en og andre matrikelnummer kan være fint nok at have, og jeg vil også gerne have mit øh, skæld ind. Øh, vejtekst, måske hvis man gerne vil have nogle af de øh, ting ind, og man kan altså klikke af alt efter hvor meget det er, med, man vil have ind. Øh, så der tager jeg de her øh, tre ting ind. Okay. Så er matriklen placeret ovenpå øh, her, og øh, nu kan det være lidt svært at se måske, men øh, det område, der er snak at tale om, det er det område, der ligger øh, her. Og øh, det matrikel, eller den matrikel, vil jeg gerne have lagt ind også. Og det foregår ved, ja, nu jeg lægger jeg den her i vejen, så jeg tager lige og hejder den her. Så øh, hejder element, eller HH, kan man også tage den. Den her vil jeg også gerne lige have hejdet. Så HH. Og så er det lidt nemmere at se det område, jeg sådan set skal have ind. Der ligger ikke en decideret matrikel øh, på det, men det er det område, der ligger her, øh, som skal lægges ind. Og det jeg gør nu, det er, at jeg går ind under Marketing Site, og så laver jeg Proper til Line og Create by Sketching. Og øh, der vælger jeg den grønne heroppe, og der, nogle gange kan man vælge flere eller færre linjer. Hvis det ikke kan lade sig gøre, jamen, så må man simpelthen bare vælge en linje ad gangen. Så har jeg fået markeret hele det stykke øh, her, og hvis der ikke er nogen fejl, så... Ved, øh, ellers vil man få en fejlmeddelelse her. Så hele det stykke, jeg nu har markeret, det er det her øh, stykke. Matriklen det ligger mere heroppe i det her område, men det er ikke blevet angivet. Men skal, hvis man skal have enten, så må man lukke den af her. Det kunne man også gøre, så man sparer øh, det stykke. Der står lidt mere om det her. Så når det er lagt ind, jamen så er det at gemme filen under rette navn. Og... Øh, og kan jeg begynde at bearbejde denne her. Så den fil, jeg har her, den behøver jeg ikke at have læggende, så den øh, sletter jeg. Og den fil, jeg har læggende her, den behøver jeg heller ikke. Den sletter jeg også. Så har jeg bare højdekurven og matriklen øh, læggende herinde i øh, det område her, og det er her, jeg ligesom skal bygge. Og øh, her kan jeg så sætte min øh, bygning ind. Men inden jeg øh, gør det, som jeg vil vise i næste video, så gemmer jeg lige den her. Og øh, den skal jo have et rette navn, og øh, det kunne være det her. Øh, der er et forprojekt, så er det A5, så jeg giver den ligesom A5. Øh, 